നമ്മളിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് പുതിയൊരു യാത്രയുമായിട്ടാട്ടോ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു യാത്ര പോകുന്നത് ഇതുവരെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു യാത്ര പോയിട്ടില്ല യാത്രകൾ ഒരുപാട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര ഫസ്റ്റ് ടൈമാട്ടോ അതായത് നമ്മളൊരു കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തെ സ്റ്റേ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ അവിടെ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫുഡ് അവിടെ എത്തിക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ള എല്ലാ ഫുഡും കാര്യങ്ങളും ഐറ്റംസിനുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് നിലമ്പൂർ ചന്തംകൂർ എന്നുള്ള ജാം ജു മൈപ്പർ മാർക്കറ്റിലാട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ബില്ലിംഗ് ആക്കുന്ന സെക്ഷനിലാണ് ഉള്ളത് സാധനങ്ങളൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ബില്ലിംഗ് ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സാധനമൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കാറാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കാറിലോട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ അത് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് അത് അവൻ്റെ കയ്യിൽ കോയിമുട്ട പിടിച്ചിട്ട് അത് അവനക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആൾ ബോഡി ബിൽഡറാണ് അപ്പോൾ അവനക്ക് കോയിമുട്ടല്ലാതെ പറ്റൂല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവൻ്റെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിതോ സാധനം വണ്ടിയിൽ കയറ്റാൻ നിൽക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ തന്നെയുണ്ട് ഇനി ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ വെക്കുക എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ ഡിസ് എല്ലാവരും കൂടി അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയായാലും കൊള്ളിക്കൽ നിർബന്ധമാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളിതോ വണ്ടിയിൽ സാധനം കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷിയാബത ഡിക്ക് തുറക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷൂ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ചെക്കന്മാരത്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പണ്ട അതോ അതാ മൂലേക്ക് ഇറക്കിയിടെ ആ സീറ്റിന്റെ ബാക്കൊക്കെ ഇറക്കിയിടെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയത് വൈക്കടവിലാണ് മാള് ഹോട്ടലാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഏത് സമയം തമിഴ്നാട് കർണാടകയ്ക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണത്തിന് കയറില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ഭക്ഷണം കാര്യങ്ങളാണ് ഹൈജീനിക് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ കുറെ കാലത്ത് ഇവരായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എപ്പോഴും യാത്ര പോകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾ കഴിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഒക്കെ മൈസൂർ കർണാടക അതേമാതിരി നമ്മുടെ ഊട്ടിയൊക്കെ പോകുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കയറുക എങ്ങനെയായാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് മുതലാവും അപ്പം നമ്മൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി നാടുകാണി ചുരം ഇത് നമ്മൾ കയറിക്കൊണ്ട് നിൽക്കണ് ഏകദേശം ആനമറി ഭാഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എവിടെ പോകുന്നത് എന്താണെന്നൊന്നും അവരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നേ നമ്മൾ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലമല നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് അവിടെ എല്ലമല കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക
അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഗൂഡല്ലൂര് ടൗണിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സമയം ഏകദേശം മൂന്ന് മണീൻ്റെ സമയമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് സമയം അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ കയറാൻ അഞ്ചു മണിയായിരുന്നു പക്ഷെ അഞ്ചു മണിക്ക് നമ്മൾ ഏതായാലും എത്തൂല ഏതായാലും നമ്മളിപ്പോൾ ഗൂഡല്ലൂർ ടൗണിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി ഊട്ടി റോട്ടിന് തിരിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന റൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കയറാനുള്ളത് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മള് എല്ലാം എല്ലാം റോട്ടില് കേറിട്ടോ ഈ റോട്ടില് കേറുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മളെ വണ്ടിയുടെ സൈസിനനുസരിച്ചുള്ള ചെറിയ റോഡാ സാധാരണ ഒരു ഒറ്റ ബസ് നോർമൽ ബസ് ചെറിയൊരു ബസ് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള റോഡാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തമിഴ്നാട് പ്രത്യേകിച്ചുള്ളതാണ് വണ്ടിക്കാരുടെ സ്പീഡ് ഓട്ടോക്കാർ അതേപോലെ ജീപ്പ് അതേപോലെ ബൈക്ക് അവരൊക്കെ പോകുന്നത് അത്രയും ഫാസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പോവുക അവർക്ക് യാതൊരു കണ്ണു മൂക്കില്ലാത്ത പോയൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളെ കാര്യം സേഫാക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ റോട്ടിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാമല റോട്ടിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാമല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ ഇത് നമ്മളെ നീലഗിരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ബ്രിട്ടീഷ്യരെ കാലത്ത് അവർ നിർമ്മിച്ച ടീ ഫാക്ടറി അതേപോലെ വെള്ളത്തിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ കെട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ അതിന് തടയണ അങ്ങനെ പറയുന്ന ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ അന്ന് നിർമ്മിച്ചിട്ട് പോയതും അവർ നിർമ്മിച്ച പാലം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കാണാൻ ഒരുപാട് മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാമല പോകുന്ന പോക്കിൽ അങ്ങനെ റൺ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ കാണുക കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ കാഴ്ചകൾ അത്രയേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത് നമ്മളൊരു കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് എസ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മളൊരു രണ്ടു ദിവസത്തെ സ്റ്റേ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ചെറിയ ടൗണിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടൗണില് എ ടി എം കൗണ്ടറോ പിന്നെ അതേമാതിരിക്ക് ഫോൺ പേ ഗൂഗിൾ പേ അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ വരുന്നവരൊക്കെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വന്നാൽ മതി നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് സാധനം മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ
ஏன்னுடையத்துக்கிறேன்.
ഞങ്ങൾ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് എത്തി പിന്നെ വേറൊരു ടൗണിലെത്തി ചെറിയൊരു അങ്ങാടി ഇവിടുന്ന് ചിക്കൻ മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയത് ഇത് നമ്മളവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക വില്ലേജിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറിയിട്ട് ഈ നടത്തം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ വീട്ടിൽ വൈഫൈ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരതിൽ നെറ്റ് ചാലുവാക്കിയിട്ട് അവർ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ക്യാഷും കാര്യങ്ങളും അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ക്യാഷാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ കോയി വാങ്ങാനും കാര്യത്തിനൊന്നും നമ്മുടെ അടുത്ത് പൈസ ഇല്ല ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ അവിടുന്ന് ക്യാഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേങ്ങി ചിക്കൻ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഷോപ്പിലെത്തി ഇതൊരു ചെറിയൊരു വില്ലേജ് കേട്ടോ ചെറിയ ഷോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഇതേപോലെ ജീപ്പ് ഒരുപാട് ജീപ്പ് സർവീസ് ഉണ്ട് നമ്മളെ ഇവിടുന്ന് കൂടലൂരിന് ഇങ്ങോട്ട് ജീപ്പ് സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചിക്കന് എന്താ കിട്ടി മൂന്ന് ചിക്കന് വാങ്ങിയിട്ട് അത് തൂക്കി നോക്കുന്നൊരു ഇതാട്ടോ അപ്പോൾ മൂന്ന് ചിക്കൻ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിന് അതേമാതിരി രാത്രി ബിരിയാണി വെക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പ്ലാനിങ്ങിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് മൂന്നെണ്ണം വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചിക്കനൊക്കെ വാങ്ങി ഞങ്ങൾ തൂക്കൊക്കെ നോക്കി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ എന്തോ ആയിരുന്നു ആൾ കിലോന് ചിക്കൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അവരെ ചെറിയതാ കുറച്ച് ഒരു ചിക്കൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആളെ കയ്യിൽ കൂടുതലൊന്നും അങ്ങനെ ചിക്കൻ വെട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് കൊടുക്ക എന്താ കിട്ടി അത് തന്നെ ഇറങ്ങിട്ടാ അത് ആളോട് പറഞ്ഞ കത്തിങ്ങൾ കാട്ടി ഞാൻ വെട്ടിത്തരാറുണ്ട് നമ്മൾ ആളോട് അടുത്ത് വെട്ടേണ്ട രീതി പറഞ്ഞപ്പോൾ ആളെങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും ഒരേ രീതി മാത്രമേ വെട്ടിയിരുന്നത് അപ്പം എന്താ കിട്ടി അത് തന്നെ എടുത്തിട്ട് അതെല്ലാം ക്ലിയറാക്കി തന്ന് അപ്പം അതിൻ്റെ കട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്താലും വീണ്ടും തുടങ്ങിയിട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളെ ഈ ചെക്കനെ ഇവിടെ ഒരു വീട്ടിൽ കയറ്റി ഇടണം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ഉള്ളൊരു ട്രക്ക് വരാണ്ട് നമ്മളൊരു സാധാ പോലെ ഓറോ പിക്കപ്പ് അതാ കാണുന്ന വണ്ടി അതിൽ നമുക്ക് രാത്രി കയറി പോകാനുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ അതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആൾ ഒരു ഏകദേശം ഏഴ് മണിയാകുമ്പോഴേക്കിന് എത്താമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഫ്രണ്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റോഡ് എൻ്റെ കേട്ടോ അവിടെ ചെറിയൊരു അങ്ങാടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടുന്ന് ബസ് സർവീസൊക്കെ ഇവിടെ വരെ ഉണ്ട് അവിടെ വരെ ബസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് അവർ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ തിരിച്ചിട്ട് പോകും അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കണേ ആ വീട്ടിലത്തെ ആൾ വന്നിട്ടില്ല ആൾ വന്നിട്ട് വേണം വണ്ടി അങ്ങോട്ട് കയറ്റി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റോട്ടിൽ നിർത്തിയിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ആ കാണുന്ന ഭാഗത്തെ വണ്ടി നിർത്താനുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി റോട്ടിൽ വണ്ടി നിർത്താൻ പറ്റാത്തത് എന്താ വെച്ചാൽ ആനയുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് നല്ലോണം ഇവിടെ ഉണ്ട് ആനേൻ്റെ ശല്യം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അവർ വീട്ടിൽ കയറ്റിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എറത്തിൻ്റെ കണക്ഷൻ അവർ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല മൃഗങ്ങളൊന്നും അങ്ങോട്ട് കയറില്ല അപ്പോൾ വണ്ടി നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അതേപോലെ സേഫ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഒരു ഏഴ് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ കയറും ബംഗാളികളെ നാട്ടിൽ പോകണ മാതിരി ഒക്കെ കെട്ടി പൊറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട് ഗ്രില്ല് കോഴിമുട്ട ഇതാണ് പിന്നെ ചാക്ക നിറച്ച് ഫുള്ള് സാധനങ്ങൾ പിന്നെ വത്തക്ക ചിക്കന് അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇനി നമുക്കുള്ള വണ്ടി വരാണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടുന്ന് ഇനി നമ്മളെ വണ്ടി കയറൂല വേറെ വണ്ടിക്ക് പോകണം അങ്ങനെ നമ്മൾ വണ്ടി വന്നു നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ അപ്പം നമ്മളതിൽ കയറിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ 
കാറിൻ്റെ ഉള്ളിലായതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയുള്ള യാത്രകളും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി കാട്ടിലോട്ട് കയറാണ് ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം ഏഴ് മണി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളെ വണ്ടിയിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് കാട്ടിക്ക് കയറാണ് രാത്രിയാണ് സമയം ഓടെ <laughs> <laughs>